Rio Calva, yes, Walite, as well. Zigo. Come 
Anguchongoma Anguchongoma
tu kabisa Mungu ni bwana kwa maneno ya kinywa chako je kuna neno kuna neno bwana tena wakati umwema tunatamani kusikia sauti yako Bwana ikisema na kila mmoja kwa roho wako mtakatifu tunakualika roho mtakatifu rafiki yetu mwema we ujiwae kusema na kila mmoja we ujiwae kutia moyo e Bwana kashuke utusaidie tena siku ya leo tugange Bwana ukatoponye kwa roho wako mtakatifu nami nauliza uwepo wako tena Yehova ukapite Bwana kwa kila mmoja Mungu uzima aliyefika na shida uondoe Bwana Yesu shida mbinguni ukapate kumtua kila mzigo alio nao na kumpa neema e Bwana ewe shetani sikia achia anga hili achia kila mahali nami nangoa kila pango la kuzimu linyamaze kimya kwa damu yako Yesu Kristo nauliza nguvu zako Yehova e Bwana tunapotafakari ujumbe wa leo Bwana Yesu uwe na sisi sema na kila mmoja e Bwana na tupate kutiwa nguvu tusonge mbele katikati ya safari ya kwenda mbinguni katika jina la Yesu Kristo sema amen amen Uninyonyi zia emaji Wakati wa ukame Uwaji ninya uke Mona kupenda Uninyonyi zia Uninyunyi ziae maji Wakati wa ukame Wakati wa ukame Huwachi buwana Huwachi ninya uke Mona Nakupenda Nakupenda 
ya leo kitabu cha wafalme wa pili wafalme wa pili mlango ule wa sita mistari miwili 15 hadi 16 wafalme wa pili mlango wa sita mstari wa 15 hadi 16 nami nasoma kwa msaada wa Mungu wetu hata asubuhi na mapema Mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule Mtumishi wake akamwambia Ole wetu bwana wangu tufanyeje akajibu usiogope maana wale pamoja nasi ni wengi kuliko wale wale pamoja nao Amen Tukai. Kwa wale ambao mnaandika somo linasema ukijikuta kwenye jaribu usiogope maana vita sio vyako. Ukijikuta kwenye jaribu usiogope maana vita sio vyako. Na taka niseme vitu vichache hapa katika somo hili. Kwanza ni habari za nabii Elisha wale mliosikia habari za nabii Elisha ndio habari zake hizi nabii Elisha ameshika nafasi ya unabii baada ya kiongozi wake anaitwa nabii Elia ambaye kwa kweli nabii Elia alikuwa ni mkali sana tofauti mbali na Elisha Elisha ni mpole halafu mnyenyekevu lakini Elia alikuwa akichokozwa hasubiri kesho anaagiza moto saa ile ile kwa hiyo Elisha ni nabii ambaye alichukua nafasi na kimsingi alipata ule upako kwa njia ambayo kidogo ni ngumu lakini alipata. Aliambiwa na Elia, "Omba nikupe unachotaka." Akasema, "Naomba unipe roho yako maradufu, maana yake upako maradufu." Ile huduma ya kinabii iliyokuwa ndani ya Elia aipate Elisha maradufu mara mbili yake. Akaambiwa, "Umeomba neno gumu." kama utaweza kuniona wakati naondoka utapata haujaweza hautapata kwa hiyo wakaanza maandamano Elia kitembea naye natembea hatimaye akapata ule upako kwa kuachiwa vazi la Elia akalikamata na muujiza wa kwanza kuonekana kwake ni pale wakati anavuka mto wa Yordani lile vazi akalitumia kwa kuyapiga maji na akasema yuko wapi Mungu wa Elia maji ligawanyika Roho ile ikamuingia ndani ya kinabii akaanza kutoa unabii wake. Na alifanya mengi makubwa maeneo mbalimbali lakini pia huyu Elisha alikuwa mshauri mzuri sana kwa viongozi wengi wa taifa la Israeli. Kwa sababu hiyo ya ushauri wake. Hapa ndo kwenye pointi. Kwa sababu ya kuwa mshauri mzuri kwenye taifa lile akaanza kuindwa. Sijui mnielewa? Yaani wakati mwingine kuwa kwenye jaribu sio mpaka umefanya dhambi. Hiyo ujue kabisa wa ndugu mliookoka wa Kristo kuwa kwenye jaribu sio mpaka umefanya dhambi huyu nabii Elisha akiwa mshauri mzuri wa wafalme kadhaa akamsaidia mmoja kujikinga na vita kati yake na Washamu kwamba wamepanga majeshi yao watapitia kona hii kwa hiyo kabla ya kufika peleka majeshi kule ni mshauri na mimi niseme hili hautafika popote pale kama hautakuwa na mshauri. Na mimi niseme kila mtu kwenye maisha yake anahitaji mshauri. Uwe ni mkubwa, uwe ni mdogo, unahitaji mshauri. Na mshauri mzuri ni hasa yule ambaye mwenye roho wa Mungu ndani yake semeni amina. 
Ndiyo sababu Elisha anawindwa sasa anatafutwa. Na Elisha alikuwa na mtumishi wake nyumbani kwake aliyembebea begi lake kwenda kwenye huduma. Wale upande wa kambi ya adui wakasema nani anapeleka taarifa hizi za mipango yetu ya vita? Kwa mfalme wa Israeli, maana tukiye tunapigwa, nani anapeleka taarifa? Wakamwambia kuna nabii mmoja anaitwa Elisha. Huyo ndiye tatizo kwenye vita hii. Ukimkamata huyo, ukammaliza huyo, vita vimekwisha. Kwa akajipanga akatuma majeshi yaende kumteka Elisha na akawaambia mleteni mzima mzima hapa. Kwa hiyo jeshi likaondoka usiku wakati watu wamelala. Likaenda hadi mahali Elisha alipokuwa kwenye kilima. Amelala ndani na mtumishi wake. Wanaamka saa asubuhi anatoka nje mtumishi wake aangalie labda pengine afagie uwanja pale nje anatoka pale nje anakuta ni balaa machafuko akiangalia pande hii kuna majeshi alafu kuna magari na watu na silaha akiangalia pande hii ni kuna majeshi kuna magari wana silaha wamekaa pale wamezunguka eneo lile lote hakuna pa kupenyea kwa hiyo akarudi ndani akamwambia bwana wangu yani tumekwisha kwa lugha ya mtaani angesema mzee kule nje kumenuka. Yaani huyu sasa hapa kaliki tena hapa ni hatari. Amepata hofu, ameogopa. Maana hajui kwamba watafanyaje. Akasema sasa tufanyeje. Sasa mwenzake kumbe yeye anayefahamu vita vya kiroho anafahamu ni mtaalamu wa vita vile anajua akatoka nje kwanza akapotezea kama vile hajaona. Kamwambia mheshimiwa usiogope. Kwa maana ya kwamba maana yake usikimbie hadi kimeeleweka maana ukishaogopa unaweza ukaanza kukimbia ovyo ukaenda kujipeleka mwenyewe kwa adui ukajimaliza mwenyewe akamwambia bwana mdogo tulia usiogope hivi vita au viwezi mimi ni mzoefu bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe na hiyo nataka niseme usiogope vita sio vyako hata kama kuna majeshi yamepangwa pande zote usiogope vita sio vyako Hakuna sababu ya kukimbia wala kutaharuki. Maana ukiogopa lazima utapaniki. Na mimi niseme, watu wengi wanafia kwenye majaribu kwa sababu ya kupaniki. Jaribu dogo tumeshapaniki, halafu anajimaliza mwenyewe. Maana ukishapaniki, akili yako haitafanya kazi vizuri. Utaanza kukimbia ovyo ovyo. Mama mmoja kulitokea tetemeko sehemu fulani, tetemeko la ardhi. Sasa limetokea watu wanakimbia kutoka nje. Yeye akaacha mtoto mchanga ndani akaingia kwenye banda la bata akabeba bata akijua ni mtoto wake kakimbia nje maana amepaniki ameogopa anaenda sasa nje amekaa ametulia kidogo sasa pametulia anataka sasa mtoto sasa anyonye sasa anapeleka kwenye ziwa anashangani mdomo wa bata kisa nini alipaniki asinge paniki akili yake ingefanya kazi vizuri wa Kristo wengi wanafia kwenye matatizo kwa sababu ya kupaniki Don't panic. Vita sio vyako usipaniki. Jaribu likija kaa tulia uanze kujihoji kwamba limeingilia mlango upi. Na nilisaidie kwa namna gani? Elisha akasema bwana mdogo tulia usiogope. Walio na sisi ni wengi kuliko wao. Anamwambia, lakini mwenzake bado hajaelewa. Ili amsaidie zaidi ndio akaingia kwenye maombi ya kumuombea mwenzake aliye naye huyo aliye paniki ili asimuharibie vita vya kiroho jamani vita vya kiroho usitumie nguvu za mwili utaisha mapema vipime kwa jinsi ya rohoni alafu tumia silaha za rohoni na moja wapo ni maombi akasema bwana naomba huyu ndugu yangu mfungue macho aweze kuona kwamba tuko chini ya ulinzi tuko salama na tutatoka salama anasema bwana mfungue macho alipofumbuliwa macho akaona ala kile kilima kimejaa majeshi na farasi na magari alafu magari ya moto sasa hebu sikiliza magari ya Elisha na mtumishi wake ni magari ya moto alafu magari ya adui yana nini diesel na petroli yalete sasa uje kuona moto yule mtumishi bali ya kuona hivyo ile roho ya kupaniki kaisha katulia akasema kumbe hapa kuna kutoka salama bila kuumia bwana Yesu asifiwe Nami ni hata kama upo katikati ya jaribu gumu 
kuna magonjwa mia nane yamekuzunguka yaambie kuna kutoka salama kwa jina la Yesu haleluya huwezi kufia humo acha ya kusumbue kwa sasa lakini bado kupitia imani ulionayo utakaposimama katika imani halafu usipaniki mimi nakwambia anza kuyatangazia kwamba ninyi magonjwa sio wa kwanza kuja hapa walishakujaga wengi nikatoka salama na leo natoka salama haleluya maana uzima ulionao una nguvu kuliko mapepo na machini acha wajipange na majeshi yao acha wajipange wasema wakuroge mimi nakwambia hautarogeka wataisha wao wewe utaendelea mpe Yesu makofi na vigeregere Usije ukapaniki. Unashangaa mama kitu kidogo tu. Ameona message kwenye simu ya mme wake, message mbaya kidogo. Mama ana paniki. Anavunja mpaka simu anakanyaga. Ana, kwenye kabati anakamata vikombe vyote anavunja vunja. Ukimhoji nini anasema na hama nyumba hii. Alafu mwezi unaisha vikombe vilishaisha, simu alishavunja vunja, mnaingia gharama mpya. Don't panic. Iwe message kwenye simu, iwe kwenye nini usipaniki. Mwambie shetani hadi kieleweke hapa hapa tuna banana hapa hapa huyu ni mme wangu hapa hapa siondoki ngo Usimpe adui nafasi kwa vitu vidogo tu majaribu yapo lakini yapo ili tuyashinde kabisa huwezi kuitwa mshindi kama hujapita kwenye vita Kwa hiyo Elisha akamwambia akamwambia bwana mdogo usiogope hii vita sio yetu sababu ya sisi kutafuta sababu ya ushauri wetu tunaponya taifa letu tunatafuta kwa hiyo usiogope hii ni vita ya Mungu ndio baadaye Elisha hata anawaendea anawaambia jamani kwa kweli huu mji sio wenyewe wala hapa sio penyewe lakini baada ya kufanya maombi kwanza Mungu naomba uwapige na upofu hao watu anaomba yeye anacheza na mbingu hacheza na wao hacheza na jaribu anacheza na mbingu mbingu inasema nini ukipata jaribu kitu cha kwanza jamani ni kwenye maombi Cheza na mbingu mwambie Mungu limefika hili limeingilia wapi nitatokaje na Mungu atakwambia Na mimi nasema kwenye maombi ni mazungumzo kati yako na Mungu Likiingia jaribu usichukue tu panga na shoka mengine si ya panga na shoka jaribu likiingia anza kwanza kwenye maombi uongee kwanza na baba wa mbinguni akwambie utumie njia gani maana sio kila vita utatumia silaha silaha zinaachana Ndipo akasema wapigwe na upofu kwa maombi tu. Halafu akamwambia jamani, njia hii sio yenyewe. Mimi nitawapeleka. Amejitolea kuwasaidia. Kumbe kwa kweli awasaidii. Anataka kuwatoa nishai. Walienda wenyewe, atawatoa nishai. Wataenda nyumbani kwao wenyewe. Ndio akamfata Elisha. Akawapeleka we hadi katikati ya mji wa Samaria kwenye taifa lao. Mbele ya mfalme wake. Akatokea mfalme akapaniki. Akasema hawa ni wauwe akamwambia no don't panic Hawa si wakuua hawa nimeshawatoa ni shai nimeshawakamata yani ni kuwaua hawa wa dawa yao watengenezee chai na mikate wale waende na hii ndio dawa ya adui wakaandaa mikate na chai wakala wakaambiwa nendeni kwa bwana wenu inawezekana waliondoka na hofu kwamba hivi kweli tumeachiwa au tutakufa lakini walienda sasa wakishaenda Nani atakubali kutumwa tena aende alikokamatwa akaachiwa haendi tena mtu. Kwa hawakwenda tena. Kwa nini wameshafundishwa adabu sio kwa silaha, kwa maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nimesema ukiwa kwenye jaribu. Pengine ukutegemea. Likatokea jaribu. Usipaniki wala usiogope kwa sababu sio wewe. Yule aliyekuokoa, aliyekusaidia maeneo mengi tu. Huyo ndiye uzungumze naye usiangalie uzito wa shida iliyokupata wala uzito wa adui wako wala uzito wa silaha zao silaha zetu zina uweza katika Mungu wa kuvunja nini ngome za adui Bwana Yesu asifiwe Halafu huwa nampendaga mtu mmoja mwanamke mmoja ambaye alikuwa na ndugu yake ndugu akawa amepata shida ameugua Alafu akatuma watu waende kumuita Yesu kwamba yule umpendaye rafiki yako Lazaro kwa kweli hawezi tunaomba ukamsaidie Yesu akapotezea siku kadha wa kadha akwenda akamwambia jamani rafiki yetu ule ugonjwa alionao 
sio wa mauti na maana hautammaliza kweli kaugua lakini hautammaliza paka Lazaro akafa watu wakazika siku nne anatokea Yesu lakini bado huyu mama bado ana imani pamoja na msiba na watu wengi wanalia yeye bado ana imani hajapani kibado anaona Yesu anakuja anaenda kumpokea Yesu yani anaacha umati wa msiba anaenda kumpokea Yesu kamwambia baba kama ungewahi ndugu yangu asinge alikufa lakini hata sasa naamini kwamba ukisema neno lolote kwa Mungu Mungu atakupa hii ni imani kubwa huyu mtu hajapani kikweli msiba umeingia lakini bado ana imani bado hajaogopa kilichofuata Lazaro akafufuliwa kwa sababu ya imani ya mtu mmoja ambaye hakuogopa na mimi niseme wakati mwingine hata kama una mzigo wa tatizo kubwa kiasi gani usiache kwenda kwenye maombi nenda kwenye maombi ya asubuhi nenda jioni maombi watu wakishangaa kwa majamaa ameacha nyumbani matatizo makubwa ameacha nyumbani duka limenuna wewe lifunge nenda kwenye maombi baada ya maombi na duka litafufuliwa maana ukaa tu nyumbani kwa kuwa una majaribu una matatizo una magonjwa hali yako ya uchumi sio nzuri ukaa tu nyumbani sio tiba tiba ni kwenda nyumbani kwa Bwana huyu mama akaamua kuwaacha akaenda kwa Yesu kumwambia Bwana naamini ya kwamba hata sasa unaweza kusema neno na Mungu atakupa na Yesu akasema neno akaenda kwenye kaburi akamwambia Lazaro njoo huku nje tunaye mtetezi wetu ambaye ni Yesu Kristo Hakuna sababu ya kuwa na woga usioweza kuzaa matunda. Hakuna sababu ya kukimbia vita. Ni lazima tusimame hadi kimeeleweka. Kama kuna vitu vimeharibika au vimeliwa, viweze kurudi kwa njia gani? Kwa njia ya maombi, kusimama kwenye maombi. Unajua ni hivi, shetani anatumia ufahamu wetu kuleta hofu ndani yetu. Ile milango mitano ya ufahamu anatumia ile ile milango mitano ya ufahamu. Aidha utasikia habari mbaya au utaona habari mbaya lakini lengo anataka kutie hofu ili uache imani yako halafu uende mahali penye hatari akumalize kiurahisi bado Mungu wetu ni mwema Bwana asifiwe mshike mkono mwenzako mwambie utatoka salama kwenye jaribu hilo mwambie tena utatoka salama kwenye jaribu hilo halitakumaliza kabisa maana Mungu yuko hai Bwana Yesu asifiwe siku moja nikaenda mahali kwenye ibada moja hivi baada ya ibada ile kwisha tukatoka na mchungaji wa pale mama moja akaja nakimbia mbio akasema jamani samahani msiondoke mume wangu ni mgonjwa nimempeleka kutibiwa mpaka imeshindikana wakaniambia mrudishe nyumbani halafu umpe dawa za maumivu tu asubirie kusafiri salama mama analia machozi mama watu Anasema baba hawezi kula amelala kitandani ili yale mpaka tumuinue tumnyoeshe viuji kwa lazima. Mmoja ashikilie mdomo, mwingine aweke uji ndio ameze. Tunamshikilia kukaa hawezi. Haja ndogo amefungua mrija. Tukaenda pale na mchungaji. Kweli baba amelala kitandani. Kabisa amelala. Lakini nasikia ndani yangu kwamba kwamba Mungu anaweza kufanya kitu kwa ajili yake. Maana ukimuona hivi ukatumia macho ya kwenye mnyama na damu haya unaweza usiombe kabisa kwamba nitaombaje mbele ya marehemu huyu sasa maana pumua kwa mbali sana ukisema naye wala haelewi lakini nakumbuka niliwaambia tuombe ningewaambia hata sasa anaweza akafanya kitu mkwa ajili yake tuombe tukaomba baada ya kuomba tuliimba wimbo unaosema usinipite mokozi bila kumwambia amka aliamka mwenyewe kwenye kitanda akakaa Halafu akanyosha mkono hivi. Tukamsalimia kwa mkono na akaanza kuzungumza. Yule mama alisogea nyuma namna hii, akafanya hivi. Akajua sasa pengine ameshituka ili akate roho. Wapi? Tukasema naye tukaomba tena. Yule baba mpaka leo ni mzima makofi kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo saa nyingine tunaposema kwamba yameshindikana Mungu anaanzia pale pale. Aliposhindwa daktari wako, Mungu anaanzia pale pale. Kwa hiyo magonjwa yoyote ulionayo yanayokusumbua ambayo umeambiwa hayawezekani, leo yaambie kwamba inawezekana na mtatoka mtabaki salama. 
haijalishi kwa majina yao yawe ni majina makubwa na kuambia tuna jina ambalo linapita majina yote linapita akina kansa linapita akina ukimwi linapita akina linapita mapepo yote ni jina la Yesu kwa jina hilo utatoka salama asubuhi ya leo haleluya Bwana Yesu asifiwe Akili yako haina matunda lakini roho mtakatifu ana kazi yake kufanya kabisa na mwingine ambaye nampendaga ni ndugu yetu Musa mtu mwenye imani kali mtu ambaye alikuwa na kazi ya kuwatoa watu inchi ya utumwa waende nchi ya Kanani lakini wanafika mahali wanakuta kuna vita kubwa wanaangalia nyuma kuna kivumbi kinawaka moto wanaangalia mbele bahari ya Shamu inawasubiri ina, ina, ina inawaambia ingieni wameze kushoto na kulia kuna milima watu wakaangua kilio kwa lugha rahisi wakapaniki au wakaogopa kwamba leo tumeishia hapa mipango yetu yote imeishia hapa lakini Musa akawaambia msiogope maana yake msikimbie jamani vita huwa ikimbiwi ukikimbia vita adui yako anapiga hapa kwenye kisogo hapa adui unakuwa naye ana kwa ana wanasema macho kwa macho uso kwa uso hadi kimeeleweka hakuna ruhusa kukimbia kwenye vita umeshaanza vita ya kiroho lazima ieleweke akawaambia msiogope msa msiogope tulieni tu akawaambia tulieni mngoje muone okofu ambao bwana atawafanyia leo alafu akawaambia hawa mnaoona wa misri wao hamtaona tena mtu mwenye imani hajaogopa amesimama katika imani na watu wengine jua watu wengine wa Farao amepigwa mapigo kumi bado yarizika. Mimi nasemaga hili la kwenye bahari ya Shamu ni pigo la kumi na moja Maana hajasikia bado, anaenda tu kichwa kichwa. Hajaenda bado, mapigo kumi hajarizika bado. Baada ya kuambia msiogope tulieni. Alafu akagonga maji, njia ikaonekana, watu wakapita. Hakuna sababu ya kuangaisha akili yako sana. Wewe cheza na mbingu. Yule aliyekuita aliyekupa hizo akili aliyekupa huo mwili aliyekupa hilo duka aliyekupa watoto na mume wako cheza na huyo kikiharibika chochote kile usiangalie mtu mwingine angalia Mungu anasema nini mume uliye naye ni Bwana amekupa akianza kwenda mrama usicheze na kitu kingine cheza na Mungu mwenyewe mwambie baba huyu ni mume wangu kwa nini aende kwenye nyumba ndogo funga na kuomba atarudi mwenyewe tu sijui umenielewa hii vita huwa vikimbiwi mimi na, nakumbuka sana nikiwa mdogo nikiwa shule ya msingi darasa la tano nikaenda machungani siku moja wakati nachunga ngombe akatokea simba akamata ndama mmoja nilishasikia habari kwamba simba ukimkimbia atakunata ata, ata, ata kwa hiyo simkimbie kwa hiyo nikaokota mawe ya kutosha nikasogea pale kwenye ile ngombe na simba nikaanza kuachia mawe halafu simba akatimua vumbi na kuunguruma sana vumbi likatimka simuoni hanioni na mimi nipo nimetoa macho hapo siondoki vumbi linaisha analo jiwe alikasawa jiwe alitimua mbio akaachia ngombe nikasogea pale nikapiga yoe watu wakaja ameshaacha ngombe wakasema wewe dogo umefanya nimempiga mawe maana simba ikuangalia kuanzia miguuni hadi kwenye kichwa akiona hujatetemeka anajua hapa nakufa Anatimua mbio akiona umeanza za hapa anajua ni wakula nyama huyu nilikuwa nimesimama imara nataka nikwambie shetani ni kama tu simba anaunguruma kwa njia ya magonjwa anafunga duka lako kwenye ndoa yako lakini ukisimama atatimua na kuacha vyote na utampa Yesu sifa na utubufu kwa nini umesimama imara bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe hakuna maana ya kuogopa Ukijikuta kwenye jaribu usiogope vita sio vyako. Na nimekuambia kwenye vita sio lazima umefanya dhambi. Watu wengine mnaangaika unatafuta dhambi hadi kwenye wigi. Eh? Ulikuwa unasuka unaacha kusuka. Nini? Majaribu yamezidi mno pengine msuko huu sio wenyewe. Ulikuwa unavaa soksi unaacha kuvaa soksi. Unaanza kutembea peku. Nini? Majaribu ni mengi pengine viatu. Wapi na wapi bwana? Haka unaanza kutunga na unabii ambao sio wenyewe. 
Unatumia na maandiko kwamba jamaa anajua ukila ukila vizuri sana ukavaa vizuri sana ukaoga ni, ni zambi unapata a a hivyo vitu vyote vizuri tumepewa na yeye vikianza kupungua tumwambia viongeze ikija vita vita vya kiroho tupigane kiroho Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hebu mpe Yesu makofi na vigeregere Kwa hiyo shetani anatumia ufahamu wako kukuletea woga na hofu anatumia ufahamu wako na ndio maana kuna wenzetu ambao walitumwa kwenda kuiangalia nchi ya hadi kuipeleleza wametumwa waende kuiona ile nchi ikoje wakaenda watu 12 lakini watu wengine wote wakajawa na hofu baada ya kuona mijitu mirefu mingine mikubwa mapande ya watu wakasema jamani yani sisi kule kwenye ile nchi ni kama tu tupanzi tudogo tudogo lakini watu wawili wakasema jamani wala msiogope ile nchi tumeshapewa na Mungu kwa kweli ile nchi ni ya kwetu wakawatia moyo watu shetani ana maneno ya kuleta hofu anaweza katumia watu unaokaa nao wale wale anaweza katumia vitu ulivyonavyo anaweza katumia nchi yako kuleta hofu mimi nakwambia usiogope inapobadilika milima au hali ya hewa Mungu wetu habadiliki ni yeye yule jana leo na hata milele na baraka zako zipo tu Mtu asikudanganye kwamba imeshindikana bado inawezekana Inawezekana kuponywa tena bado inawezekana kubarikiwa tena bado inawezekana ndoa yako kuwa na amani tena bado inawezekana watoto wako kuwa na akili njema tena Unaanza kuwataja watoto wa majina ya ajabu ajabu kisa nini unasema wame yani nimeshindwa wamenishinda Hakuna mtoto anaweza akamshinda Yesu kumnyosha Kwa Yesu yote inawezekana kwa hiyo ukiwa kwenye jaribu usiogope maana ukiogopa utaenda nje ya leli Enielewa eh Woga ndio nafanya mtu ashindwe au akitoka mle ametoka ameumia kuna vitu vitatu unaweza ukaingia kwenye jaribu ukatoka salama au ukatoka umeumia au usitoke kwafia mle mle yako matatu ukiwa kwenye jaribu yako mangapi matatu unaweza ukafia mle mle au ukatoka lakini umeumia au ukatoka salama wewe sasa ndio uchague kwamba unataka utoke salama ni lazima uwe imara yani usiogope. Na mimi nikuulize. Sa nyingine haitaji kusubiri mtaalamu wa kuomba. Sa nyingine ni wewe tu ujiongeze mwenyewe kwa maombi yako mwenyewe. Hata kama hakuna mtu kukuomba na wewe, wewe mwenyewe utaomba mwenyewe. Na mimi nikuulize, huyu nabii Elisha alimwalika nani aende kumpa msaada kwenye vita vile? Akualika mtu. Alikuwa ni yeye na mtumishi wake. Lakini wakapigana hadi kaeleweka haya mtu mwingine anaitwa Yona aliyekuwa amemezwa ndani ya tumbo la samaki alimwalika nani amsaidie kuomba au alimpigia simu nani amsaidie kuomba leo mniambie wapendwa katika Bwana Yona alimpigia simu nani hello ha Yona alijiongeza mwenyewe lakini kwa kweli amejiongeza akiwa ndani ya jaribu akiwa ndani ya tatizo kwenye tumbo la samaki amemezwa lakini akajiongeza akapiga maombi na dua akiwa ndani ya tatizo baada ya maombi na dua bwana akasikia aliposikia hakusema na yona alisema na tatizo alisema na samaki kwamba huyu sio wakumezwa huyu ni wakutapikwa ndio samaki akapata kichefu chefu akaenda akamtapika ngambo ya ile nchi Sima nielewa. Jiongeze mwenyewe. Usisubiri maombi ya mtu fulani. Usije ukafia kwenye mateso wakati uwezekano wa kutoka mle upo, jiongeze mwenyewe. Wengine mafundi kweli kweli wa kupiga simu kwa wachungaji, mchungaji naomba wa kweli ufunge na kuomba. Ye mwenyewe natuanga mikate asubuhi mpaka jioni. Lakini anasema nipo kwenye kwenye tatizo. Yona akajiongeza mwenyewe, akapata ukombozi mwenyewe. Wewe jiongeze uliambie tatizo mimi sio wa kuishi hapa nataka uniachie na kwa kweli za kuachia maana Mungu atasema nalo kwamba huyu sio wa kumezwa hakai hapa hapa sio mahali pake muachie sasa bahati mbaya watu wengine tulishaanza kujimilikisha matatizo unajua kujimilikisha eh? 
unasema tuwaache wenye ndoa nzuri wale laha sisi za kwetu zilishaenda mlama nani kasema unajimilikisha matatizo unasema sisi wengine ambao hatuna hali nzuri ya uchumi tunaendelea kuhangaika wenye nazo endelee kula nani kasema hivyo wewe ndiye mwenye nazo maana Yesu uliye naye ni mtaji tosha sijui umenielewa mpendwa usijimilikishe matatizo kwamba wengine mmezaa watoto mimi nimezaa tu mazezeta aa nani kasema hivyo jifunze kujitangazia kwamba nimezaa watoto tena wenye akili watasoma watapata kazi watamkie maneno ya baraka sio tu wao wewe mwenye pia jitamkie maneno ya baraka kwamba wewe ni mbarikiwa na wewe uko hai wewe ni mshindi ili hata yale matatizo yanaposikia yaone ala kumbe hapa tumekosea namba bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe yaone kwamba tumekosea namba hapa sio mahali petu yanaanza kuondoka yenyewe usiaruhusu matatizo yafanye kambi kwako alafu yaanze kualikana ah na mimi nataka asubuhi leo nitaomba na wewe kwamba chochote ambacho kimekuzingira kinachofanya ukose amani kinachofanya uogope uishi na mashaka na wasiwasi kwa nini uwe na mashaka Mungu amekuumba vizuri una akili timamu amekupa na nguvu amekupa na afya kwa nini uishi kwa mashaka na wasiwasi wakati Mungu aliye hai yupo kwa ajili yako nataka kusema asubuhi ya leo lazima tuiambie ile hofu iliyo ndani yako ikuachie kama ni hofu ya magonjwa ikuachie kama ni laana zikuachie kama ni hali ngumu ya uchumi upate hali nzuri ya uchumi maana kwa Yesu yote yanawezekana Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Nami niseme wakati mwingine hata hali ngumu ya uchumi ni kwa kuwa tu hatujawasikiliza washauri wetu. Na mimi nishakwambia kwamba kila mtu ana mshauri wake. Bila mshauri hautaenda popote. Na saa nyingine mshauri mwingine ni mtu ambaye hata uwezi kwamba ni yeye kweli, uwezi kuamini. Yaani mtu wa ajabu ajabu ni mtu mdogo sana, pengine hana elimu, pengine kasuba lakini ndio mshauri wako. Yaani iko hivi. Wewe una maono yako. Au tungesema ndoto yako ndoto yako ili iende unahitaji mtu wa kuitafsiri ndoto yako alafu wewe uende kwenye conclusion bila hivyo uwezi kuna mbali utanielewa tu kwa nini ndugu yetu farao nani alimsaidia kufanikiwa ni mtu mwingine sio yeye tena mtu wa ajabu tena mtu aliyekuwa gerezani aliyekuwa mfungwa mtumwa ndiye kamsaidia yeye farao alikuwa na ndoto alikuwa na ndoto yake anayo lakini anataka mtu wa kuitafsiri ndio akatafuta kusomi akakosa akaalika waganga akosa akaambiwa kuna mtu mmoja lakini yupo gerezani anaweza akafanya nini akusaidia ndio akamuita akaja pale akamwambia nipe nafasi nitakwambia maana ya ndoto yako hiyo unahitaji kupata mtu ambaye ni mshauri wako wewe hawe ni mkubwa awe ni mdogo hautaenda popote yeyote aliyefanikiwa kiuchumi aliyefanikiwa kwenye ndoa iwe ni kiroho lazima ana ushauri ana mshauri wake anayemsaidia mambo yake yaende kweli yeye ana ndoto ana mipango yake lakini ili itimie anahitaji mtu wa kufanya nini wa kumpa tafsiri Yusufu akaomba akaenda kwa kiongozi yule farao akamwambia ndoto yako ni hivi na kamueleza maana yake alipomwambia ya akaenda kwenye conclusion kumalizia akamwambia basi sasa bwana hii kazi ili iende vizuri wewe ndiye utakayesimamia ili iende vizuri kwa katika maisha tunaenda namna hiyo usikae peke yako lazima kuna mshauri iwe ni kwenye familia iwe ni kwenye kampuni iwe ni kwenye kazi lazima kuna mshauri inategemeana mnamsikilizaje na mnamuelewaje bwana yesu asifiwe wengine wapo kwenye familia mtu mdogo mdogo lakini ndani yake ana roho wa mungu ndani yake ukimsikiliza huyo mambo yananyoka Hamjamsikia huyo yanapinda mpaka kesho. Si mnielewa. Kwa ni vizuri kusimama katika imani bila kuwa na uoga na kuwatumia watu ambao ni washauri wako wa kusaidie ili kufika malengo ambayo umejiwekea. Maana lazima baraka zako zipo tu. Na ukiona una vita kubwa maana yake baraka zako ni kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unawaza kufungua tu kuuza karanga karanga kwenye kopo. Nani akupiga vita? utapata karanga nyingi tu lakini ukianza kuanza kwamba nataka nimiliki viwanda na vita vyake ni kubwa sana 
mpaka ufike pale vita vyake ni kubwa sana kwa unahitaji kuwa makini unahitaji kutembea kwa tahadhari unahitaji kutembea kwa jinsi ya rohoni nje ya pale utahangaika halafu utakufa na baraka zako zipo siku unakufa unaenda mbinguni unamwambia Yesu nilikaa niliteseka mno alafu Yesu mwenyewe anakufungulia kabati na kukwambia angalia hizi nguo zote zilikuwa za kwako haya magari yalikuwa ni yako lakini sasa kuomba yani saa nyingine tumeishi kwa tabu kisa nini hatujaomba hatujamwambia Mungu tunataka tupate nini na mara nyingi waombaji wengi anaweza kaishia kwenye kulia tu kwa nini tatizo limemtinga amepaniki anaanza maombi mwanzo mpaka mwisho ni kulia hatamki maneno jamani kwenye maombi tamka maneno anasema hoja zenye nguvu kwamba upo kwenye tatizo wamtaka Mungu afanye nini na hata asubuhi ya leo upo kwenye tatizo iwe ni kwenye magonjwa hali ngumu ya uchumi iwe ni kwenye ndoa iwe ni kwenye masomo iwe kwenye biashara iwe kwenye ofisi yako kazini unataka Mungu afanye nini hayo unayotaka Mungu afanye sasa ndio umwambie kinaga ubaga na bahati njema kwenye somo la leo anasema njoni kwangu nyote msumbukao na wenye mizigo ili mtu asumbuke lazima kuwe na jaribu kuwe na tatizo anaweza akapata usumbufu kimawazo nafsi yake na mwili pia kwa popote ambapo unasumbuka tumeshaalikwa na Yesu kwamba tuende kwake tumwambie yule aliyetenda kwa Martha aliyetenda kwa ile mgonjwa yule ambaye alikuwa amelaka miaka mingi anaumwa akamponya kainuka aliyetenda kwa watu mbalimbali mbali, anaweza akatenda na leo hata kwako kama tu utaamini Bwana Yesu asifiwe je unaamini je unaamini kwamba inawezekana Nauliza hivi unaamini kwamba inawezekana Nitaomba nawe asubuhi ya leo Na kabisa ni kuambia utapata ushuhuda Kabisa utapata ushuhuda Nitaomba nawe asubuhi ya leo Chochote ambacho kimeshindikana kwa miaka mingi Haijalishi umeenda kwa mitume na manabii wa aina mbalimbali wamekuombea imeshindikana Nataka nikwambie, tunataka tumwambie Yesu kwamba asimame kwa ajili yako. Na utashangaa linafunguliwa. Na utashangaa unapokea. Na utashangaa unapona. Na utashangaa mambo yananyoka. Yatakaponyoka mambo yako, usimpe sifa na heshima mchungaji makala. Mpe sifa na heshima Yesu atakayekutendea asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame. Alafu watu kuabudu kidogo wanaotamani kufika mbele wafike mbele niombe nao asubuhi ya leo chochote kinachokusumbua tunaenda kusema na Yesu asubuhi ya leo kwa ajili yako na wale ambao wanatufuatia kwa njia ya mtandao nao tutaomba nao shida ambayo inakusumbua Maombi haina umbali. Uwe nje ya nchi. Tutaomba pia kwa ajili yako. Uwe. Yes. Nosha mikono yako juu omba. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Unaeweza. Ima wewe.
Mungu nawe asubu ya leo lakini pia na wewe mwambie Mungu hitaji lako atafanya kitu leo kwa ajili yako Baba uliye mwema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili wewe utendaye mema e Bwana ninakualika tena Mungu e Baba asubu ya leo Angalia watu wako e Bwana waliofika kwako Mungu e Baba ambao ndani yao wana mahitaji yao e Bwana wanatamani kupokea e Bwana na mimi naomba Roho Mtakatifu uliye mwema sana wewe ututiae moyo wewe unayeponya e Bwana naomba utembee e Bwana kila mahali palipo na shida Mungu wetu mwenye nguvu na uweza ninaomba e Bwana ukaingilie kati 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 yao e Bwana kama kuna nguvu za giza roho ya mateso iliyo ndani yao iliyowatesa kwa miaka mingi e Bwana asubuhi ya leo ninaiamuru sasa toka na kuachia nguvu za giza roho ya mateso roho ya magonjwa kila ina magonjwa toka muachie mtu huyu toka muachie mtu huyu nguvu za kipepo toka muachie iwe laana zote ziwe za ukoo ziwe za kitaifa toka mwachie chie mtu huyu kila mahali ulipokaa ewe mateso iwe kwenye uchumi wake iwe kwenye ndoa yake ninakuamuru toka mwachie kwa damu ya Yesu ninangoa kila pando la kuzimu ndio ya mateso nguvu za giza toka mwachie balaa zote mikosi toka achia na ninangoa kila pando la kuzimu ambalo adui amepanda ndani yao mapando ya magonjwa yanangolewa 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 toka mwachie wewe mapepo na mizimu inayomtesa kwenye mwili wake kwenye ndoa yake toka mwachie kila mahali kila mahali aliyekaa mbele hapa ewe Yesu mwenye nguvu na uweza mtembelee Bwana hadi kwenye viti mtembelee Bwana nyosha mkono wako Yesu ukamguse Bwana ili hayo mateso leo iwe mwisho apate kutoka ndani ya mateso apate kutoka ndani ya mateso atoke asubuhi ya leo nguvu za giza mwachieni enyi mateso achieni achieni afya yake achieni kazi zake achieni ndoa yake achieni kila mahali watoto mwachie toka mwachie kwa damu ya Yesu ninaharibu nguvu za giza toka na kuachia kila ufalme ulioinga ndani yake mateso toka mwachie laana zote kila mahali wanaotusikia kwa njia ya mtandao nje ya nchi wewe pokea uzima wako asubuhi ya leo pokea uzima wako asubuhi ya leo ubarikiwe na Bwana hayo mateso ya kome sasa hizo laana ziondoke sasa kila mateso ulionayo hapo nyumbani kwako hapo ulipokaa iwe kwenye gari iwe kila mahali ya yatoke na kuachia kila mateso ya wa mtumwa kichawi asubuhi ya leo tunaachilia moto moto wa Yesu kwenye mateso hayo kwenye nguvu za uchawi vikao vya mvunje vinyamaze kimya vikao vyao vya mate, mateso vigundike asubuhi ya leo wanapokaa vikao vyao viharibike kwa damu ya Yesu laana zote wanazotuma ziharibike kwa damu ya Yesu nami naachilia moto kwenye kambi ya adui kwenye kambi ya adui kila mlango wa adui na ufunga asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu toka na kumwachia naachilia moto kwenye nguvu za giza toka mwachie enyi mateso leo ni mwisho huyo atoke huyo atoke salama kwenye mateso atoke salama kwenye laana atoke salama iwe kwenye moto atoke salama kila eneo ambalo mateso ameka nayo yanayomtesa yamwachie sasa kila samaki aliyemeza afya yake amtapike aliyemeza uchumi wake amtapike aliyemeza ndoa yake itapike aitapike hiyo ndoa tapika hiyo ndoa tapika hiyo ndoa tapika hiyo ndoa na tangaza amani kwenye hiyo ndoa natangaza amani kwenye kazi yake natangaza amani kwenye moyo wake natangaza uzima na afya kila mahali enyi mateso leo ni mwisho funguka toka mwachie kila laana hizo kuja ndani yake toka mwachie roho ya mapoza toka mwachie kwa nini afungue duka alafu lifwe toka mwachie roho zote za mapoza na zingoa toka mwachie natangaza uponyaji kwa damu ya Yesu asubuhi ya leo natangaza uzima ndani yake pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea baraka kwa damu ya Yesu tangu sasa wewe sio mlani wa tena bali ni mbarikiwa wewe sio mgonjwa tena wewe ni mzima wewe sio maskini tena wewe ni tajiri kwa damu ya Yesu pokea kwa damu ya Yesu pokea kwa damu ya Yesu pokea roho ya kuonewa kwenye ndoa yako wasikuonee tena hiyo milango inafungwa ya mateso kwenye ndoa roho ya magomvi inapigwa ikuachie uwe huru kwa jina la Yesu uwe huru tangu sasa Jesus pokea kwa jina la Yesu Jesus naomba usimame nenda kwenye kiti pole pole kakae kwenye kiti aliporo yote yanawezekana aliporo yanawezekana aliporo yote yanawezekana aliporo
ya mwema tunakupa sifa na heshima e Bwana kwa ajili ya siku ya leo umetuhudumia kwa neno lakini pia umetuponya pokea sifa na heshima e Bwana nami na wakabizi wote watu wako kwa mikono yako Yesu mikono ya neema e Bwana naomba ututunze utulinde na wote wanaotusikia Bwana Yesu upendo wako kwa kufunika katika jina la Yesu Kristo sema amen mpe Yesu makofi na vigeregere naomba ukae naomba ukae naomba ukae labda yaenda labda uenda unifahamu inaitwa mchungaji Damiano Makala Kishai nimezaliwa Singida na mtumikia Bwana Shinyanga lakini kwa muda ni mwanafunzi pale makumila chuoni na wapenda na ninawaombea Mungu awabariki sana Haleluya kwa Yesu. Amen. Basi baada ya hili tendo nitakalolifanya hivi sasa tutatoa sadaka ya shukrani ya wiki na baada ya shukrani ya wiki kabla ya shukrani ya wiki kuna watu watatoa shukrani na baada ya shukrani ya au wenzetu watakaotoa shukrani tutaungana nao kwa ajili ya kutoa shukrani ya wiki lakini kuna neno moja la muhimu sana wiki ijayo tunapokea wageni hapa kwenye ushirika wetu jitonyama hapa ushirikani hao watu wanatokea Marekani marafiki wetu wale saba wanatutembelea na ni marafiki zetu kweli kweli sasa safari ya kutoka kule Marekani mpaka wafike hapa ni safari ndefu sana inahitaji sana maombi sasa naomba tusimame wote kwa ujumla tuombe kwa ajili ya wageni wetu hawa amen Wewe nikwambie wewe huko hapa Tanzania kuna watu wako Norway wanaomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania na wanaomba kwa ajili yako hapa wewe kijitonyama ili upate kubarikiwa na wewe upate kufunguliwa muombe aliye jirani yako amen maombi ni silaha sana sio kubeza maombi ni muhimu sana sasa sema neno juu ya safari wanatoka kwenye gari wanaingia kwenye ndege Alafu kwenye ndege siji watafikia nchi gani alafu watoke pale ndio waingie kwenye nchi yetu ya Tanzania wanashuka pale kipawa wana mabegi yao wanahitaji kupata afya nzuri wanahitaji kutembea vizuri bila misukosuko na mnavyojua hali siku hizi alafu vile vile wanapoingia kwenye nchi yetu watakunywa maji watavuta hewa watafanya hiki na kile watatembea sehemu mbalimbali sasa tuwaombe hivi vyote ambavyo vingeweza kuwazuru isionekane tena ndani ya safari yao. Amen. Maana tunapopokea wageni tunapata baraka. Sema neno, nyosha mkono juu yao. Nyosha mkono juu yao. Katika ulimwengu wa roho wanaonekana. Kimwili huwaoni, lakini katika ulimwengu wa roho wanaonekana. Sema neno juu ya hao marafiki zetu ambao ni wageni wetu. Sema neno. Baba katika jina la Yesu Kristo wanasaidia tulie hai. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya kupokea wageni wetu ambao tawapokea katika wiki ijayo. Jumla yao yumo mchungaji na watu wengine jumla yao ni saba. Mungu ufalme wa mbinguni mkono wako si mfupi hata ushindwe kuwashika mahali ambapo wanapoondoka pale Marekani katika nchi yao. Mungu wanapanda vyombo mbalimbali vya kuweza kuwafikisha kutoka Ulaya na kuingia katika nchi ya Afrika. Na zaidi Mungu atakapoingia katika Afrika Mashariki na kati mahali hapa ambapo ni Dar es Salaam Tanzania e Bwana. 
na zaidi mongo wanaingia katika ushirika wetu katika jimbo la Kinondoni au jimbo la Kaskazini. Bwana Yesu mfalme wa mbinguni ukaweze kuwagusa kipekee Bwana na kuwalinda na kuwatunza na kubariki vyombo vile watakavyo vipanda katika jina la Yesu yule adui shetani ibilisi ashindwe katika safari yao ukabariki ndege watakazopanda ukabariki magari watakayopanda ukabariki hata hewa watakayovuta ukabariki hata vyakula watakavyokula ukabariki mahali popote watakapotembea e Mungu ufalme wa mbinguni na wachovya kwenye kisima cha damu ya Yesu hakika Mungu ufalme wa mbinguni Mungu kaweze kuonekana ndani yao katikati yao Bwana usiwaache peke yao Mungu mfalme wa mbinguni wanapoondoka wanaacha ndugu zao na fiki zao na watoto wao Bwana Yesu mfalme wa majeshi zidi kuwalinda mahali palipo katika jina la Yesu watembelee Mungu na sasa hizi Bwana wao wanatafakari wanaandaa baba kila mipango ratiba zao na kila kitu Bwana Yesu mfalme wa mbinguni kaonekane hata Mungu mfalme wa mbinguni kusitokea itilafu ya aina yote roho za kutaabisha roho chafu nguvu za giza roho zingine zote zinazofanana kama hizo zishinde katika jina la Yesu na zaidi Mungu Baba tunasema asante kwa sababu we ni Mungu ni mwema tena unatupenda tena unatupenda upeo na kwa ajili ya hawa wageni wetu Bwana tuzidi Baba kuwatunza ili wafike salama katika nchi yetu ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu amen tuketi watu wa Mungu na wale ambao wanakuja kutoa shukrani tunawakaribisha Baba mchungaji soma zaburi kwa ajili yao zaburi ya 118 zaburi 118 mstari wa kwanza hadi ule wa sita nami nasoma kwa msaada wa Mungu wetu haleluya mshukuruni bwana kwa kuwa ni mwema maana fadhili zake ni za milele israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele Mlango wa Haruni na waseme sasa kufadhili zake za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa kufadhili zake za milele. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu sitaogopa. Bwana ndio anatenda nini? Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema unayetutunza na kutulinda usiku na mchana. Wamesogea mbele zako watu wako tena Mungu asubuhi ya leo. Wametambua uwepo wako na ulinzi wako katikati ya maisha yao. Wameona sababu ya kuja mbele zako asubuhi ya leo kushukuru sana kwa matendo yako makuu kwao. Nami naomba Yesu kwa ajili yao uzidi kuwatunza na kuwalinda kwa neema yako ya pekee. Waendelee kuona mkono wako wa baraka tele katikati ya kuishi kwao. Nami nakusi baba upate kupokea shukrani yao. Lakini pia ndani yao iko mipango iliyo mbele yao pia nami naikabidhi kwako naomba usikie kuomba kwao naomba usikie haja zao naomba usikie mahitaji yao naomba usikie nia zao e Bwana uendelee kuwasaidia waweke panapo nafasi nzuri uendelee kuongeza afya njema katikati ya mili yao uendelee kuongeza amani katika nyumba zao uendelee kuongeza baraka katikati ya kazi ya mikono yao na zaidi Bwana ukapata kukaa upande wao ukipigana upande wao maana vita vyao ni vyako baba usimame kwa ajili yao watetena kwa pigania 
wanapopita katikati ya changamoto mbalimbali mbali, mkono wako wa neema usiwaache wakateketea bali wainue na kuwaponya lakini sio wao tu na wengine wote ambao wamekaa kwenye viti na wengine hata wanasikia kwa njia mbalimbali kwa njia ya mtandao nao wana mahitaji yao bwana yesu husika nao tosha mkono wako wa neema uwabariki moja moja kwa kadri ya uhitaji wake neema yako na upendo wako yesu upate kuwa juu yao ili wakutukuze epusha hatari zote katikati ya kuishi kwao roho ya hasara na kuonewa ikanyamaze kimya na kushindwa kwa damu yako Yesu Kristo bali ushindi daima na kibali mbele ya uso wako wakipate na Mungu upate kutukuzwa kwa jina la Yesu Kristo amen Mungu aliyewatunza na kuwalinda na mkaona umuhimu wa kumshukuru aendelee kuwabariki na kuwalinda ainuru na kuwapa na kuwafadhili na asiache kuwapa amani yake katikati ya kuishi kwenu kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen barikiwe sana sasa tutatoa sadaka ya shukrani ya wiki tukaunga mkono na hao wenzetu waliotoa shukrani nikaribishe kwa ya uingilisti niliwahi kusikia wimbo mmoja mlaimba pale maneno mango wakati tumeenda kwenye shughuli maalumu pale kuna wimbo mliimba ule wimbo ninaupendekeza kama unawezekana kupatikana basi tuimbe yani chaguo langu wimbo ambao ninazungumzia makali zaida yote yani ule wimbo yani unanivutia sana sijui kichwa chake na wale ambao jumapili iliyopita wakuweza kupata muda wa kuja kutoa shukurani ya fungu la kumi basi tunawakaribisha
Sante sana kwa uimbaji na Salamu Yesu kwa ajili ya matoleo Mungu mwenye neema na lema umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu tunakuomba yapokee matoleo haya 
Tukuletea hiyo sasa na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza takatifu machoni pako kwa Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Nimrudishie bwana nene Tukoke ya kikombe cha wokovu Mwenyezi Mungu Baba rehema mwagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wako ulimwenguni mwote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu ipe neema itongoze katika maeneo yetu nchiwe na amani. Na asi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa takaka zetu sipate na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali ugonjwa na tabu. Utujalie tufurahie utukufu wa falme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalia hayo baba kwa ajili yake Yesu Kristo ampatanishe na mwombezi wetu. Amen. Sala ya Bwana. Pokeni baraka za Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Uso wake uende nawe akufadhili. Na Bwana akupe amani yake kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu uliye mwema, uliyekuwa nasi mwanzo wa ibada mpaka mwisho wake. Tunaomba baraka yako itembee na kila mmoja. Tunapotawanyika sasa ulinzi wako Yesu, utembee na kila mmoja, usiache kutubariki na kutulinda tunapokwenda manyumbani mwetu. Tunaomba hivi kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Bwana asifiwe ndio tumefika mwisho ibada hii ya kwanza tunawakaribisha tena kwenye ibada nyingine niwaambie president team kama mpo mje msifu Mungu wakati tunatoka ah kuna vitu vya mnada samani kuna vitu vya mnada wale wa wataalamu wa mnada tunawaomba tunawakaribisha kuna vitu vya mnada viko pale kabla ya mnada basi tumkaribishe mtu wa teama karibu sana au kwa ajili ya teama yes kwa ajili ya teama tunaanza na mnada kwa ajili ya kitu kizuri ambacho kwa ajili ya teama
usiondoke wewe mnada unatuhusu wote Bwana Yesu asifiwe amen hapa tuna sadaka kwa ajili ya tehama tunaendelea na taratibu zetu hichi ni ni kikoi inafanana na ile rangi wanazotumia wana wa Israeli eh mavazi yale naomba bei tafadhali kikoi kwa ajili ya tehama naomba bei naomba bei 1000 nani alisema 1000 sante 1000 kikoi 1000 Elfu kumi, kumi mara ya kwanza elfu kumi na tano, elfu hamsini nyosha mkono elfu hamsini